ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் அதாவது என்சிஆர்டி சிலபஸ் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டுவெல் சாப்டர் லெவனில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை இன்றைக்கி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதில் முதல் ப்ராப்ளம் வந்து இது தான் ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கப்புறம் மினிமம் வேவ் லென்த் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ப்ரொடியூஸ்ட் பை தேர்ட்டி கிலோ வோல்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சாப்டருடைய மொத்த கான்செப்ஷலும் நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம சொல்யூஷனுக்கு வருவோம் சொல்யூஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு கேட்குறாங்க ஸோ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ஃபார்முலாவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எனர்ஜி ஃபார்முலா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் எனர்ஜி ரைட் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு இருக்கிற ஒரே இது இவி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா நீங்கள் எனர்ஜியை ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி அதாவது கைனட்டிக் எனர்ஜி இப்போ நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவியை யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்எல்ஸ் நம்ம எனர்ஜியை எச் நியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நமக்கு வந்து எனர்ஜிக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நமக்கு இருக்குது அண்ட் இதே வந்து எச் நியூ நாட் அப்படின்னா அதை நம்ம ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றதையும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேட் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம எழுத போகிறோம் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நமக்கு என்ன தேவை ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ நியூ அப்படின்றது ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அதை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா திஸ் பிகம்ஸ் இவி டிவைடட் பை ஹெச் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது இல்லையா ஸோ இதில் இ அப்படின்றது வந்து சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டண்ட் வி அதாவது வோல்டேஜ் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க தேர்ட்டி கிலோ வோல்ட் ஸோ கிலோ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டென் டு த பவர் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் ஹெச் அப்படின்றது வந்து பிளாங்க் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ இதை நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இன்டு வோல்ட் எவ்வளோ தேர்ட்டி கிலோ வோல்ட் ஸோ கிலோவை வந்து டென் டு த பவர் த்ரீ ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது டிவைடட் பை பிளாங்க் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ அதுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டான வேல்யூவ் இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான கேல்குலேஷன் அதாவது இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸையும் தேர்ட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் வரும் அப்போ இங்கே தேர்ட்டின்னு சொல்லும்போது எனக்கு என்ன ஆகிடும் ஃபார்ட்டி எயிட் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சதா அப்போது சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி பிகம்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போது டினாமினேட்டரில் நமக்கு என்ன இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் நமக்கு இந்த பவர் டேம் இருக்குது அப்போ இங்கே மைனஸ் நைன்டீன் இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்குது எங்கள் நியூமரேட்டரில் அப்போ இது என்ன ஆகிடும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனோட இந்த டென்த் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து மேலே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோ வருதுன்னா டென் டு த பவர் எயிட்டீன்னு வருது அப்போ இது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சதா அப்போ 7.24 பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் எயிட்டீன் ஹர்ட்ஸ் ஏன்னா இது ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றதுனால எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சியுடைய வேல்யூவு என்னது செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் எயிட்டீன் ஹர்ட்ஸ் அப்போ நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை ரொம்ப அழகாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது தான் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்குது ஸோ அடுத்து நமக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன கேட்குறாங்க நமக்கு வந்து மினிமம் வேவ் லென்த்து கேட்குறாங்க ஸோ மினிமம் வேவ் லென்த்தை இன்னும் சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டு ஃபைண்ட் மினிமம் வேவ் லென்த் மினிமம் வேவ் லென்த் ஸோ மினிமம் வேவ் லென்த்தை இதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ என்னது லேம்டா அதாவது வேவ் லென்த் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை நியூ இல்லையா ஸோ நியூ அப்பட
இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இல்லையா அண்ட் அதே மாதிரி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோடு இதை குழப்பிக்கக்கூடாது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை வி இது வந்து ஏரில் இருக்கிற ஸ்பீடு இது வந்து மீடியமில் இருக்கிற ஸ்பீடு இது என்ன ரிலேஷன் இது என்ன ரிலேஷன் சொல்லுதுன்னா ஃப்ரீக்குவன்சிக்கும் வேவ் லென்த்துக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் தான் இங்கே நம்ம ஸ்பீடை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே வேவ் லென்த் ஈக்குவல் டு சி பை நியூ சி அப்படின்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் எயிட் நியூ அப்படின்றது என்ன ஃப்ரீக்குவன்சி ஜஸ்ட் நோ வி ஃபவுண்ட் இல்லையா அது என்னது செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் எயிட்டீன் அப்போ இந்த டென் டு த பவர் எயிட்டீன் மேலே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் எயிட்டின்னு மாறிடும் ஸோ மை பவர் டம் பிகம்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் டென் ஃபஸ்ட்டு இங்கே த்ரீயோட இந்த செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபோரை நம்ம மல்டிப்ளை ப சாரி டிவைட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இது நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ அப்படின்னு உங்களுக்கு வேல்யூ வருது ஸோ இதை நீங்கள் இப்படியே சிம்பிளாக கூட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டென் இது என்னது வேவ் லென்த் அப்போ இதனுடைய யூனிட் என்னது மீட்டர் ஏன்னா அது டிஸ்டன்ஸு தான் ஸோ நீங்கள் இப்படியே ஸ்டாப் பண்ணாலும் சரி இல்லை சார் நான் ஃபர்தராக மூவ் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கூட நீங்கள் போகலாம் ஸோ எப்படி சொல்லலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதையும் நான் ஃபர்தராக மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் த்ரீ இந்த நேனோ இல்லையா டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் அப்படின்றது நேனோ அண்ட் இந்த யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸோ இப்படியும் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ப்ராப்ளமில் எதுனா டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம அப்படியே அடுத்தடுத்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலு